Ben là, en fait, on aimerait beaucoup faire du kayak de mer parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Puis, on est en Gaspésie pas mal pour ça. Mais, <rire> quand on travaille, la mer est belle, mais on travaille. Et quand on travaille pas, ils vendent vraiment beaucoup. Alors, euh, là, plus ça va, plus que le vent monte, puis on pourrait y aller, mais c'est pas agréable, là, tu te bats constamment contre le vent, fait que, on a décidé de, de laisser faire. Fait que là, ben, on check une randonnée pédestre qu'on pourrait faire dans le parc Forion. C'est pas mal ça qu'on fait, là. On se pose la question. Pas facile, là. Comme le vent se calmait pas, ben on s'est finalement rabattu sur une randonnée dans le parc national Foyon, une randonnée un peu moins connue, euh, le Sentier des Lacs. C'est une randonnée qui fait partie du SIA, le Sentier international des Appalaches. Nous, on a seulement fait une petite portion, un 12 km. Le sentier nous a quand même un peu surpris. Euh, le début est très escarpé et a demandé un bon effort. Mais une fois arrivé en haut, trois points de vue sont offerts sur le village de Rivière-au-Renard. De toute la randonnée, on n'a croisé aucune autre personne. On a eu la forêt à nous seuls, c'était tranquille. Le sous-bois était en fleurs et c'était aussi très beau. On s'est rendu jusqu'à lac au renard où on a pris un petit moment avant de rebrousser chemin. On a passé une très belle randonnée. Je m'en vais photographier la maison Blanchette dans le parc national Forion. C'est une maison du 19e siècle. À l'époque, c'était vraiment une famille qui vivait là, qui cultivait un petit lapin de terre, puis qui faisait fumer du hareng. C'est un endroit assez iconique dans le parc. Puis euh, en tout cas, euh, je crois que ça devrait être assez beau ce soir. On croise les doigts. Je vais vous jaser ça pendant que mon timelapse se fait. Il y en a encore pour une bonne demi-heure. Euh, juste pour vous parler de la Gaspésie un peu depuis qu'on s'est installé, notre feeling général. Bien, évidemment, on adore. C'est vraiment une très belle région du Québec. Mais on se rend compte aussi, euh, on avait un peu oublié. Là, ça fait trois ans qu'on est sur les routes. Puis on a ça fait plusieurs étés qu'on qu roule. Puis on avait oublié là, que le climat du, du Québec peut être assez difficile. Parfois. Fait on a à dealer avec beaucoup d'éléments, le vent, euh, le, le froid, euh, les moustiques. <rire> Il y a beaucoup de moustiques. Ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à la vanne, vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on passe habituellement. On peut, euh, en plus des travails, on ne dîne pas dehors, on ne soupe pas dehors. Euh, C'est quand même euh, un moment plus difficile pour nous dans la van life. On ne l'avait peut-être pas anticipé à ce point-là. Puis, euh, la, la, la route puis les climats un peu plus cléments de l'ouest euh, du Canada puis de l'ouest américain nous manquent. Fait que euh, c'est sûr que cette semaine, moi, j'avais un peu les blues. Euh, <rire> puis, je suis bien, puis vraiment, honnêtement, je suis vraiment content en soir d'avoir droit à ce coucher de soleil-là parce que c'est ce genre de moment-là qui m'en montre la morale. Puis, euh, qui fait que euh, j'adore la photographie puis c'est ces moments-là qui se marquent le plus, moi, en mémoire. Fait que, comme ce soir-là, c'est... On est au Québec, puis euh, c'est beau, c'est magnifique. Je, je, je suis content, là, mais c'était aussi le temps qu'on a eu ces moments-là. Après un mois passé en Gaspésie, à Cap-des-Rosiers, on aura finalement décidé de se remettre en route et d'aller chercher à nouveau ce qu'on aime tant dans ce mode de vie normale. On remercie nos amis Marc et Chantal qui nous ont si gentiment accueillis. Et si vous aussi êtes de passage en Gaspésie, on vous conseille un arrêt aux cabines sur mer. C'est situé tout près de Forion et c'est vraiment un bel endroit où séjourner. Ma belle. 
mexicano. Bon, ben, Luc, il croyait pas. Moi, je vivais d'espoir et j'avais la foi qu'on allait pouvoir mettre à l'eau ce soir. cette semaine. On va vraiment avoir fini ça en beauté, wow. une sortie inoubliable au Rocher Pasteur. C'est un vieux rêve qu'on réalise. Ah, vraiment, là, au coucher de soleil comme ça, inoubliable. Ouais. <rire> Alors, euh, n'hésitez pas à partager ou à liker. On se revoit à la prochaine! Adios ou ciao! <rire> bye bye! <rire>